সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা বিবিএস পাস অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আমি জয়ন বার্তা বিভাগীয় প্রধান হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ আজকে আমি তোমাদের হিসাব বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পত্রের অর্থাৎ অডিটিং বা নিরীক্ষা শাস্ত্র দ্বিতীয় পত্র দ্বিতীয় পত্রের তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব যেহেতু আমরা নিরীক্ষা শাস্ত্রটা আগেই শুরু করেছিলাম কয়েকটা অধ্যায় পড়িয়েওছিলাম এরপরে আমি তোমাদের কিছু সাজেশান দিয়েছি সাজেশান অনুযায়ী আমাদের লেকচারগুলো এখন আমরা শুরু করব তাহলে হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের তৃতীয় অধ্যায় অনলাইন ক্লাস নিরীক্ষা শাস্ত্র তৃতীয় অধ্যায় তোমাদের পড়াবো আজকের এই অধ্যায়টার নাম হচ্ছে নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিরীক্ষা প্রতিবেদন তো দেখো এখানে কতগুলো প্রশ্ন ছিল প্রশ্নগুলো একটু তোমাদের বলি নিরীক্ষা প্রতিবেদন কাকে বলে এটা দুই হাজার চোদ্দ পনেরোতে আসছে তারপরে প্রতিবেদনের কয়টি অংশ প্রত্যয়নপত্র কাকে বলে প্রতিবেদন নিরীক্ষার শর্তহীন নিরীক্ষা প্রতিবেদন কাকে বলে শর্ত যুক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন কাকে বলে শর্তহীন আর একটা হচ্ছে শর্ত সাপেক্ষে নিরীক্ষা প্রতিবেদন কাকে বলে এরপরে আছে প্রতিকূল প্রতিবেদন কাকে বলে অনুকূল প্রতিবেদন কাকে বলে আংশিক নিরীক্ষা কাকে বলে এগুলো এরপরে কিছু এটা হচ্ছে ক বিভাগের প্রশ্ন ছোট ছোট প্রশ্ন তারপর খ বিভাগের কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলা চার নাম্বারের হতে পারে আবার দশ নাম্বারের হতে পারে এরকম সেই প্রশ্নগুলো আছে তো আজকে আমি ছোট প্রশ্ন বা ক বিভাগের এক নাম্বার এক নাম্বারের জন্য যে প্রশ্নগুলি ছোট প্রশ্নগুলি একটু আলোচনা করব প্রথমেই প্রথমে আলোচনা করব নিরীক্ষা প্রতিবেদন কাকে বলে তার নিরীক্ষা প্রতিবেদন কাকে বলে আলোচনা করার আগে একটু বলি নিরীক্ষা জিনিসটা কি নিরীক্ষা হচ্ছে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি দ্বারা যখন কোনো প্রতিষ্ঠানের হিসাবগুলো পরীক্ষা করা হয় এটাকে আমরা বলি নিরীক্ষা অর্থাৎ পরীক্ষার কাজটা পরীক্ষা হিসাবগুলো সঠিক আছে কি না তার সঠিকতা সত্যতা যাচাই করা এগুলো এগুলোর কাজটাকে আমরা বলি নিরীক্ষা তাহলে নিরীক্ষা একটা একটা নিরীক্ষা কাজ করার পূর্বেও কিছু কাজ করতে হয় এবং পরেও কিছু কাজ করতে হয় এই কাজটা হচ্ছে নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করার পরের কাজ অর্থাৎ নিরীক্ষা প্রতিবেদন ধরো তোমাকে তোমার আব্বু অথবা আম্মু একটা কাজ দিল বললো যে ওইটা একটু দেখে আসো তো দেখে এসে তোমাকে কি করতে হবে একটা রিপোর্ট করতে হবে যে হ্যাঁ এটা দেখে আসলাম এটা সঠিক এটা হচ্ছে এভাবে হচ্ছে এভাবে হয়েছে মোটামুটি এই যে দেখে এসে তুমি তাকে জানালে যে কিভাবে কাজটা সম্পন্ন হচ্ছে বা কতটুকু হয়েছে অগ্রগতি কি এই যে জানানোর যে কাজটা এটাই হচ্ছে রিপোর্ট করা তোমাকে একটা কাজ দেয়া হলো তুমি সেটা কতটুকু করলে কিভাবে করলে এটা জানানো এই জানানোর কাজটা হচ্ছে রিপোর্ট করা তো একজন নিরীক্ষকেরও কিন্তু সেই নিরীক্ষা কাজটা উনি কিভাবে করলেন নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করার পর হিসাব পরীক্ষার সময় নিরীক্ষক যে সকল তথ্য তারপর সংবাদ প্রমাণপত্রের সাহায্যে লাভ লোকসান হিসাব আয় ব্যয় হিসাব আর্থিক বিবরণী বা আর্থিক অবস্থা উদ্ধৃত পত্রে প্রকাশিত প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ব্যর্থহীন ভাষায় তার মতামত ব্যক্ত করে যে বিবরণী প্রণয়ন করেন তাকে নিরীক্ষা প্রতিবেদন বলে তাহলে কোনো একটা কাজ করার পরে সেটা কতটুকু হলো কিভাবে হলো সঠিক আছে কিনা সব কিছু জানানোর জন্য তিনি একটা বিবরণী তৈরি করবেন একটা প্রতিবেদন তৈরি করবেন সেই সেটাকে বলা হয় একটা বিবরণী প্রণয়ন করবেন বা প্রদান করবে সেটাকে বলা হয় নিরীক্ষা প্রতিবেদন তাহলে অর্থাৎ নিরীক্ষা নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য যে বিবরণীতে প্রকাশ করে তাকে বলা হয় নিরীক্ষা প্রতিবেদন তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম নিরীক্ষা প্রতিবেদন কি একজন নিরীক্ষক নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করার পর সেটা কেমন হলো কীরকম হলো সে সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য জানানোর জন্য যে বিবরণী প্রকাশ করেন বা প্রদান করে তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে সেটাকেই বলা হয় নিরীক্ষা প্রতিবেদন ঠিক আছে এরপরে দুই নাম্বার প্রশ্নটা ছিল নিরীক্ষা প্রতিবেদনের কয়টি অংশ এই প্রথম প্রশ্নটা কিন্তু দুই সালে একবার আসছে দুই হাজার সালেও কিন্তু একবার এসেছে সুতরাং এই প্রশ্নটা অনেক ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তারপরে নিরীক্ষা প্রতিবেদনের কয়টি অংশ এই যে আমরা প্রতিবেদনটা দিব সেই প্রতিবেদনটা লেখার ধরন কেমন হবে অর্থাৎ প্রতিবেদনটা কিভাবে লিখতে হবে কয়টি অংশ যেমন আমরা যে দরখাস্ত লিখি দরখাস্তের মধ্যে যেরকম দরখাস্তের কয়টি অংশ এটা কিন্তু একটা ছক অনুযায়ী করতে হয় প্রথমে কি লিখতে হবে প্রথমে তারিখ দিতে হবে তারপরে কাকে কাকে প্রেরণ করবো অর্থাৎ সম্বোধন করতে হবে এরপরে প্রাপকের নাম আসবে এরপরে সম্বোধন আসবে এরপরে মূল বক্তব্য আসবে তারপরে আবার প্রেরকের তথ্য প্রেরকের নাম ঠিকানা এগুলো আমরা লিখি এটা একটা দরখাস্তের কথা বললাম তাহলে এই যে প্রতিবেদনেরও কিন্তু অংশগুলো কিন্তু সেরকম অর্থাৎ প্রতিবেদনের কি কি অংশ প্রতিবেদনের দশটি অংশ প্রতিবেদন হচ্ছে দশটা অংশ এখন এই দশটা অংশে এই প্রশ্নটা কিন্তু পরীক্ষায় ক নাম্বারের জন্য কিন্তু এটা প্রযোজ্য না 
प्रतिबेदन कयट अंश यतटुक हम क नम्बर दस टी अंश शेष क्योंकि जो बला थे प्रतिबेदन कयट अंश और क्यों की की पर्त ग चार नम्बर प्रश्न आर जो प्रतिबेदन प्रतिबेदन कयट अंश की वर्णना करो तक वोटा हो जाए दस नम्बर प्रश्न तक वोट हो जाए पाँच नम्बर प्रश्न अर्थात वह ग विभागे चले जाएदन कयटी अंश की वर्णना करो आलोचना करो ये ग विभाग के और जो प्रतिबेदन प्रतिबेदन कयट अंश दस टी दस टी अंश ये हलो एक नम्बर प्रतिबेदन दुटी अंश नाम लिखो ये होते एक नम्बर प्रतिबेदन अंशगुलि वर्णना करो तक क्योंकि ये बड़ो प्रश्न हो जाए छोटो प्रश्न आसबें तबुओं तुम्हारे एक प्रतिबेदन कयट अंश ये एक नम्बर क्योंकि प्रश्न ना ये हे तुम्हार शुदुम्र कयटी अंश बोल एक नम्बर प्रश्न और जख दस टी अंश वर्णना करते बला तक क्योंकि से जाए बड़ो प्रश्न अर्थात ग विभाग के प्रश्न से पाँच नम्बर होते छय नम्बर होते यक प्रथम आसबेदन कयट अंश हमें जानल दस ट अंश एक नम्बर अंशा हम शाम शाम थे अर्थात का के सम्बोधन शुरोनम तपर हम सम्बोधन का के सम्बोधन करा शाम निरपेक्ष निरीक्षक प्रतिबेदन ये कि तुम एक प्रतिबेदन दिले तेल ऊपर क्योंकि लिखते है ये प्रतिबेदन निरपेक्ष निरीक्षक प्रतिबेदन ये शुरोनम शुरोनम दिए शुरू कर ले शाम आसबोधन का के सम्बोधन करो का निरीक्षा प्रतिबेदन दिख ताल एक सम्बोधन आसपर प्रारम्भिक अनुच्छेद प्रारम्भिक अनुच्छेद आर्थिक विवरण समूह व्यवस्थापनार दायित्व आर्थिक विवरण समूह व्यवस्थापना की करवस्थापना की करा उचित एरक एक दिल दायित्व तपर पाँच नम्बर हम निरीक्षक दायित्व कतटुकु छो दायित्व एरपर निरीक्षक निरीक्षक परीक्षार परिधि निरीक्षक कतटुकु परीक्षा करते पर एक निरीक्षक जतटुकु दायित्व देव है ततटुकु करबेंटर बहरे को नहीं प्रश्न करते पर परीक्षा करते पर जदि प्रतिष्ठान नियोगकारी करपक्ष के सम्पूर्ण दायित्व देखा एक प्रतिष्ठान सार्विक तथ्य निरीक्षा करते पर अर्थात एक आंशिक ना सम्पूर्ण तथ्य परीक्षा करते पर आसो एरपर निरीक्षक दायित्व तर निरीक्षक परीक्षार परिधि सात नम्बर हे आर्थिक विवरण सम्पर्क मतामत आर्थिक विवरणी केमन आर्थिक विवरणी सकल सम्पद दाय सठी सठीक प्रतिफलित होना सम्पद दायर अस्तित्व आना जाचाई बाछाई करतीबेदन एखे एक मतामत दीबें जे आर्थिक विवरणी जे रखम लिखा आज है तर सम्पद और दायर ओई में अस्तित्व पावा गरपर आसर हमें जेको एक अभी जो एक चिठी लिखी से स्वर थकते हैं कि का के लिखल हाँ ये प्रथम सम्बोधन हे का लिखी हमें शेषर दिखे जो स्वर करब जिन लेखक तर स्वर अर्थात जिन प्रतिबेदन रचना करबें तर स्वर तर प्रतिबेदन तारीख कय तारीखे प्रतिबेदन देा हलो एक तारीख थकते हैं स्वर विहीन को ग्रहणजोग्य नए तुम्हें एक प्रतिबेदन दिए दिले से उड़े आसल होते हाँ गुरु चिठिर मत एक चले आसल के वोने को नाम ठिकाना नहीं प्रतिबेदन क्योंकि प्रतिष्ठान पक्षे ग्रहणजोग्य नये ग्रहणजोग्यता ग्रहणजोग्य करते हम प्रतिबेदन के जिन तैरी कर तर स्वर लागे तारीख लागे एरपर निरीक्षक ठिकाना लागे निरीक्षक ठिकाना जो व्यक्ति 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 थकें तो व्यक्तिगत ठिकाना लागे और जदि से प्रतिष्ठान सम्पूर्ण ठिकाना लागे तेल आलोचना कर लगे निरीक्षा प्रतिबेदन कयटी अंश एवं की तरह चले आस तीन नम्बर प्रश्न जेटा छो निरीक्षक प्रत्ययन पत्र सरि निरीक्षक प्रत्ययन पत्र प्रत्ययन पत्र और प्रतिबेदन क्योंकि दुईटा आलदा जिन प्रत्ययन पत्र इंग्रेजीटा हम सार्टिफिट सार्टिफिट यह आसलम से सार्टिफिट पेलम से हे प्रत्ययन पत्र तुम्हें तुम्हें एक जगह को कम्पिटने गेले से तुम्हें एक सार्टिफिट देव हलो प्रत्ययन पत्र देा हलो हाँ इन्हें तुम्हें अंश ग्रहण करो प्रतिजोगित प्रथम द्वितीय तृत्य हो रखम एक कि दिल तेल से सार्टिफिट बा प्रत्ययन पत्र तो निरीक्षक जी निरीक्षा करबें करारे क्यों प्रतिष्ठान सम्पर्क एक सार्टिफिट दीते हाँ ये प्रतिष्ठान भलो बोलते परे मंद बोलते परे अथवा चुपचाप थकते पर अनेक रकम होते सरकम तेल सार्टिफिट जमन कैरेक्टर सार्टिफिट दे चेयरमान कैरेक्टर सार्टिफिट दे तुम्हारे शिक्षा प्रतिष्ठान प्रधाना कैरेक्टर सार्टिफिट दे चारित्रिक सनद अर्थात 
ছাত্রী নাম বা স্টুডেন্টের নাম তারপর তার রোল নাম্বার তারপর তার ক্লাস সেশন তারপর তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন লিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান একটা স্বাক্ষর করে দেন ভালো বলে মন্তব্য করে দেন তাহলে এটা হচ্ছে সার্টিফিকেট আর প্রতিবেদনটা হচ্ছে তিনি কি কি কাজ করলেন সেটার একটা ব্যাখ্যা বর্ণনা দেয়া সেটা হচ্ছে প্রতিবেদন তাহলে এখন চার তিন নম্বর প্রশ্ন ছিল নিরীক্ষকের প্রত্যয়নপত্র কাকে বলে প্রত্যয়নপত্র বা এটাকে আমরা আরেকটা নাম বলতে পারি সনদপত্র বা সার্টিফিকেট তাহলে কোনো বিষয়ে নির্ভুলতা বা সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে পত্র দেয়া হয় তাকেই বলা হয় প্রত্যয়ন পত্র তাহলে নিরীক্ষক কোনো বিষয় সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠানের সব দিক ভালো পেয়েছেন এটা বলে তিনি একটা সনদ দিয়ে দিলেন তাহলে এই সনদ এই যে সনদপত্র দিলেন বা তিনি প্রত্যয়ন করলেন তাহলে এটাকে বলা হবে প্রত্যয় নিরীক্ষকের প্রত্যয়নপত্র কোনো বিষয়ে নির্ভুলতা বা সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে পত্র দেওয়া হয় সেটাকে বলা হয় নিরীক্ষা প্রত্যয়ন পত্র নিরীক্ষকের প্রত্যয়ন পত্র তারপরে এখন প্রতিবেদনের কিন্তু আবার কতগুলি প্রতিবেদনের প্রতিবেদন কয়েক প্রকার হ্যাঁ প্রতিবেদন আবার অনেকগুলো প্রকার ভেদ আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে শর্তহীন প্রতিবেদন আর একটা হচ্ছে শর্ত সাপেক্ষে প্রতিবেদন তারপর হচ্ছে অনুকূল প্রতিবেদন প্রতিকূল প্রতিবেদন আংশিক প্রতিবেদন পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন অনেক রকমের হতে পারে তাহলে প্রতিবেদনটা তিনি যে প্রথমে প্রতিবেদনটা দিবেন সেটা হ্যাঁ তিনি প্রতিবেদনটা করতে পারেন এরকম প্রথমে আসে চার নম্বর প্রশ্ন শর্তহীন শর্তহীন প্রতিবেদন অর্থাৎ যে প্রতিবেদনে কোনো রূপ শর্ত আরোপ করা হয় না সেটাকে আমরা বলি শর্তহীন হ্যাঁ যে কোনো একটা কিছুর মধ্যে যদি শর্ত দিয়ে দেওয়া হয় হ্যাঁ এই শর্ত সাপেক্ষে তোমাকে আমি ঋণ দিতে পারি তাহলে এটা হচ্ছে শর্ত সাপেক্ষে ঋণ প্রদান আবার শর্তহীনও হতে পারে যে কোনো শর্ত দেয়া হয় না তা একজনকে ঋণ দেওয়া হলো তাহলে এটা হচ্ছে শর্তহীনভাবে ঋণ প্রদান তো প্রতিবেদনের ক্ষেত্রেও যদি নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করার পর নিরীক্ষকে একটা প্রতিবেদন প্রতিবেদনে প্রতিবেদনে মতামত প্রকাশ করতে হয় নিরীক্ষা কাজটা শেষ করার পর নিরীক্ষককে প্রতিবেদনে মতামত প্রকাশ করতে হয় তাহলে মতামত প্রকাশ করার সময় যে সকল ক্ষেত্রে নিরীক্ষক কোনো বিরূপ মন্তব্য ছাড়া না করে কোনো প্রকার শর্ত আরোপ না করে তার মতামত প্রদান করেন সেই প্রতিবেদনকে শর্তহীন প্রতিবেদন বলে অর্থাৎ তিনি প্রতিবেদন নিরীক্ষা নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করার পর কিন্তু তার কাজ হলো প্রতিবেদন দেয়া প্রতিবেদন একটা দিতেই হবে প্রতিবেদন দিতে গেলে তিনি যদি ওখানে কোনো প্রকার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যদি কোনো বিরূপ মন্তব্য না করে বা কোনো কোনো প্রকার শর্ত আরোপ না করে সাদামাটাভাবে একটা প্রতিবেদন দিয়ে ফেলেন তাহলে সেটা হচ্ছে শর্তহীন প্রতিবেদন তাহলে সব যে সকল ক্ষেত্রে নিরীক্ষক কোনো বিরূপ মন্তব্য না করে তারপরে কোনো প্রকার শর্ত আরোপ না করে প্রতিবেদন প্রদান করে সেটাকে বলা হয় শর্তহীন প্রতিবেদন তারপরে আছে শর্ত সাপেক্ষে প্রতিবেদন ঠিক শর্তহীন প্রতিবেদনের উল্টোটাই হচ্ছে শর্ত সাপেক্ষ প্রতিবেদন অনেক সময় তোমাদের মনে হয় যে মুখস্থ করতে পারি না আসলে ঠিক এটার বিপরীতটাই হচ্ছে শর্ত সাপেক্ষে প্রতি দুই একটা যা একটা জায়গায় একটা ওয়ার্ড তুমি চেঞ্জ করলেই এই প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু হয়ে যাবে তাহলে প্রথমে কিন্তু এই দুইটা লাইন লিখতেই হবে নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করার পর নিরীক্ষককে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হয় প্রতিবেদন দিতে হয় তারপর যে সকল ক্ষেত্রে নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানের আয় বিবরণী উদ্ভিত পত্র সম্পর্কে কোনো প্রকার শর্ত আরোপ করে যে প্রতিবেদন পেশ করেন তাকে শর্ত সাপেক্ষ প্রতিবেদন বলা হয় নিরীক্ষা নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানের কোনো বিষয়ে সন্তুষ্ট না হলে হ্যাঁ তিনি যখন সন্তুষ্ট হবেন তখন তিনি শর্তহীন প্রতিবেদন দেয় আর কখনো যদি কোনো নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সন্তুষ্ট হতে না পারেন তখন কিন্তু নিরীক্ষক শর্তহীন শর্ত যুক্ত বা শর্ত যুক্ত শর্ত সাপেক্ষে প্রতিবেদন দিয়ে থাকে এরপরে অনুকূল প্রতিবেদন আবার আছে প্রতিকূল প্রতিবেদন ও অনুকূল হচ্ছে পক্ষে তোমার পক্ষে যদি জিনিসটা যায় তাহলে তোমার অনুকূলে গেল এবার যদি সেটা বিপক্ষে চলে যায় তাহলে এটা হবে প্রতিকূল তাহলে অনুকূল প্রতিবেদন হচ্ছে প্রতিষ্ঠানে হিসাব পত্রাদিতে সত্য ও যথার্থ অবস্থা প্রকাশিত হয়েছে প্রকাশিত হয়েছে এরূপ মতামত প্রদান করে যে প্রতিবেদন দেয়া হয় তাকে বলা হয় অনুকূল প্রতিবেদন তাহলে অনুকূল প্রতিবেদন কোনটা প্রতিষ্ঠানের হিসাব পত্রাদি সত্য যথার্থভাবে প্রকাশিত হয়েছে এইরূপ মন্তব্য করে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় দেয়া হয় সেটাকে বলা হয় অনুকূল প্রতিবেদন তারপরে অর্থাৎ প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল তথ্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বলা হয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অর্থাৎ সব কিছুই ভালো 
তাদের হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি ভালো তাদের লাভ লোকসান বিবরণীতে সঠিকভাবে নিটলাভ নির্ণয় করা হয়েছে আর্থিক বিবরণী সব কিছু সঠিক আছে সম্পদ দায়ের পরিমাণ সঠিক আছে এগুলো আমরা যখন বলব সব কিছুই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যাবে এই ধরনের প্রতিবেদনকে বলা হয় অনুকূল প্রতিবেদন তারপরে আসবে প্রতিকূল ঠিক তার উল্টোটা হচ্ছে প্রতিকূল প্রতিবেদন অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানে হিসাব পত্রাদি সত্য যথার্থ অবস্থা প্রকাশিত হয়নি একটা তো বলবে প্রকাশিত হয়েছে আর একটা তো বলতে হবে প্রকাশিত হয়নি প্রকাশিত হয়নি বলে যদি মন্তব্য করা হয় প্রতিবেদন দেয়া হয় তাহলে সেটাকে বলা হবে প্রতিকূল প্রতিবেদন হ্যাঁ তাহলে আমরা বলতে পারি প্রতিষ্ঠানে হিসাব পত্রাদি সত্য যথার্থ অবস্থা প্রকাশিত হয়নি এইরূপ মতামত প্রদান করে যে প্রতিবেদন দেয়া হয় সেটাকে বলা হয় প্রতিকূল প্রতিবেদন এটা সবসময় প্রতিষ্ঠানের বিপক্ষে যায় এটার যে প্রতিবেদনের যে তো ভাষাটা এটা থাকবে সবসময় প্রতিষ্ঠানের বিপক্ষে আংশিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন কাকে বলে সবশেষে একটা প্রশ্ন ছিল আংশিক নিরীক্ষা আমাকে একটা ছাত্রী ফোন করেছে যে প্রতিকূল প্রতিবেদন অনুকূল প্রতিবেদনটা অনুকূল প্রতিবেদন কাকে বলে এটা এটা পাইনি তাহলে এটা আজকে তোমরা পেয়ে গেলে অনুকূল প্রতিবেদন কাকে বলে যদি প্রতিবেদনটা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যায় সব তথ্য সঠিক আছে এরকম বলে মন্তব্য করা হয় প্রতিবেদন দেয়া হয় তাহলে সেটা অনুকূল আর যদি প্রতিষ্ঠানের বিপক্ষে যায় অর্থাৎ সব কিছু সঠিকভাবে প্রকাশিত হয়নি প্রতিষ্ঠানে সব তথ্য সঠিক নয় এরকম যদি মন্তব্য করা হয় বা প্রতিবেদন দেয়া হয় সেটা হচ্ছে প্রতিকূল প্রতিকূল প্রতিবেদন তারপর হচ্ছে আংশিক প্রতিবেদন কাকে বলে আংশিক মানে হচ্ছে অংশবিশেষ একটা পূর্ণাঙ্গ তথ্য না দিয়ে তুমি একটা সাইট দিলে তাহলে সেটাই হচ্ছে আংশিক তাহলে কোনো নিরীক্ষক যদি প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ তথ্য তথ্য সম্পর্কে প্রতিবেদন না দিয়ে কোনো একটা নির্দিষ্ট অংশ বিশেষ সম্পর্কে প্রতিবেদন দেন তাহলে সেটাকে বলা হয় আংশিক প্রতিবেদন নিরীক্ষক যদি প্রতিষ্ঠানের সকল বিষয়ের উপর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন না দিয়ে আংশিকভাবে কোনো বিষয় সম্পর্কে মতামত প্রদান করে যে বিবরণী প্রকাশ করেন যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিবরণী প্রকাশ করে সেটাকে বলা হয় আংশিক প্রতিবেদন আর যখন পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিয়ে নিরীক্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে সেটাকে বলা হয় পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তাহলে আজকে আমরা প্রতিবেদনের বিভিন্ন ছোট ছোট প্রশ্নগুলো আমরা পেয়ে গেলাম এক 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 নাম্বার প্রশ্নের উত্তরগুলো আমি যেগুলো তোমাদের সাজেশানে দিয়েছি সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো তোমরা পেয়ে গেছো আশা করি তোমরা এগুলো ভালো করে ফলো করবে পড়বে এবং ভিডিওগুলো দেখবে আমরা যেহেতু এই কর এই ক্রান্তিকালে আমরা ক্লাসে যেতে পারছি না সুতরাং ছাত্রীরা আমরা চে সর্বাত্মক চেষ্টা করছি যে তোমরা যাতে পরীক্ষায় ভালো করতে পারো তোমরা যাতে সিলেবাসটা তোমাদের শেষ করতে পারি সেজন্য আমাদের এই প্রয়াস তো সুতরাং প্রিয় শিক্ষার্থীরা বিবিএস পাস কোর্সের শিক্ষার্থীরা এটা কিন্তু অনার্সেও আছে তো অনার্সেরও শিক্ষার্থীরা তোমরা এটা ফলো করতে পারো তাহলে এই এটা হচ্ছে তো আজকে এখানেই শেষ করব আমি লেকচারটা এখানেই শেষ করব তো তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং সবাই নিজের বাসায় অবস্থান করবে আল্লাহ হাফেজ